A paz do Senhor Jesus, eu me chamo Bruno Coimbra Coelho, estou aqui no canal Semeando Vida para falar um pouco sobre o meu testemunho, a minha vinda para Cristo, né? É, minha infância foi uma infância boa, não foi uma infância ruim, né? Foi um pouco difícil, como a de muitos, né? Criado em periferia, filho de mãe solteira, eu e minha irmã, então minha mãe tinha que dividir o tempo entre eu, minha irmã, escola e visitar meu pai na cadeia, né? Então, 18 anos da vida dela, ela visitando meu pai. E ali se passaram, sempre foi um filho bem educado, aquela criança que tinha medo de tudo, mas chegou um certo ponto da minha vida, né? Que eu amadureci e queria de alguma forma ajudar minha mãe. Mas minha mãe sempre ali contra, nunca aceitou as coisas erradas, né? Na época, ela era batalhadora, trabalhadora. E acabou que eu me envolvi no, no mundo do crime, né? Comecei a fazer alguns assaltos. Depois disso, é, entrei para uma quadrilha, que era a mesma da minha mãe, que depois ela passou a ser do crime também. E a gente estourava uns caixas eletrônicos. Cortava caixa eletrônico também. E passado o tempo, fui me aprofundando. E entrei para o pro, pro 171, né? Comecei a mexer com cartões clonados, com contas de banco. E gostava do que eu fazia. Gostava muito, não, não vou mentir, porque é, o lucro era grande. Me sentia inteligente né? dentro do, do padrão de vida que eu tinha e me sentia bem, bem, me sentia muito bem, não, não via os riscos, também não temia os riscos, sabia que qualquer hora podia acontecer algo, ou eu morrer, ou ir preso, né, por muitas das vezes, é, polícia na porta, sempre, batendo na porta, e hoje, hoje eu tô servindo a Deus, e falo a todos, não se iluda com esse mundo, não se iluda. É, procura dar um orgulho para a mãe, orar constantemente. Deus dá livramento, tem um tempo determinado para tudo. Né? Só basta crer em Deus, só basta crer em Deus. E maiores coisas Ele fará na sua vida, como fez na minha. Então eu sei que eu vivi um tempo determinado dentro do que eu gostava. Só que era o meu tempo deu, agora é o tempo de Deus. Então Deus, eu creio que do jeito que fez na minha vida, vai fazendo a de vocês. Né? Mas basta vocês querer também, porque nem todo mundo tem a mesma oportunidade que eu tive. Né? Então começa ali com um tênis melhor, uma roupa melhor, e assim a gente vai indo. Quando vai ver, já está lá dentro, está acontecendo, está fazendo. Né? E esquecendo do que Deus planejou para a gente. Então Deus requer a gente na presença, buscando constantemente. Porque muitos amigos meus morreram, perdi muitos amigos, perdi muitos, muitas pessoas que eu tinha como irmão. Né? E Deus foi misericordioso na minha vida, que me manteve em pé, porque tinha um propósito, tinha um propósito na minha vida. Então... Orem pelos seus filhos, porque estou de pé pelas orações da minha mãe. Né? Minha mãe orou, orou, orou. Né? Porque a gente tem uma mania de falar, que é o ditado mundano, faz o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Mas não é assim. O filho sempre se espelha no pai e na mãe. Então, se não quer que o filho faz, faça direito, faça certo. Né? Porque o filho, o espelho do filho é o pai e a mãe. E estou aqui hoje... Relembrando alguns dias, tem um ano isso, o ocorrido, do que aconteceu na minha vida, na vida da minha família. É, um belo dia, estava eu com a minha esposa e meus filhos, e foi dito pela minha irmã que minha mãe estava infartada, só que era o terceiro infarto da minha mãe. E sempre foi eu, minha mãe e minha irmã. Né? Somos dois filhos de uma mãe solteira, e logo depois, no passado dos anos, veio minha família. Só que minha irmã e minha mãe 
nunca se desgrudaram, sempre viveram bem juntas, né? então uma cuidava da outra. Eu era um pouco mais distante, até pela vida que eu levava, e nesse dia é, teve o terceiro infarto da minha mãe, e fomos com ela até o hospital, e no hospital foi dito que se ela fizesse é, a cirurgia pelo SUS, que ela não sobreviveria, e ali ela foi até a adega que eu tinha ali na cidade de Tiradentes, e eu fui e falei para o meu filho e para minha esposa que eu iria numa igreja, sete casas para frente da minha adega, pedir para Deus para ele poder aumentar os anos de vida da minha mãe. E chegando lá, é, numa igreja que eu não conhecia ninguém, desceu uma irmãzinha lá do púlpito né, e falou assim, é, Deus manda te dizer que é hora de despertar o que há em você. É hora de acordar o que há em ti. E eu não entendi aquela fala, mas falei amém. Foi uma profecia bem curta, né? Então, devido a essa profecia, eu vim para casa e falei, Senhor, eu fui buscar uma resposta e não, não vim com a resposta que eu queria. Mas tudo bem. É, despertar o que em mim? E se passaram três meses, ao invés da minha mãe continuar naquele infarto, quem infartou foi minha irmã, 37 anos ela tem. Ela deu um infarto numa quarta-feira, passou quinta, na sexta-feira ela deu o segundo. Passou sábado e domingo, na segunda-feira ela deu um AVC isquêmico. E eu e minha mãe visitamos ela por volta de três horas da tarde. Ela estava bem, os dois infartos e não tinha dado o AVC ainda. Esses dois infartos dela... Ela estava esperando o cateterismo. E ali nós viemos da visita para casa, minha mãe no mercado, comprando fruta para levar no outro dia para ela. E minha mãe soltou a sacola e de longe eu vi minha mãe soltando a sacola. Eu achei que minha mãe, devido àquele baque, estava infartando também. Corri até ela e falei, mãe, o que, que aconteceu? A senhora está bem? Eu estou bem, mas minha filha não está. Ela me respondeu. E dentro daquilo... Ela falava para mim, me leva até o hospital, me leva até o hospital que minha filha não tá bem. E eu falava, não mãe, ela tá bem. É coisa da sua cabeça, é coisa de mãe. Ela tá bem, nós saímos de lá e deixamos ela bem. E minha mãe foi falou, se você não for levar, eu vou de Uber. E eu resolvi levar ela. Chegando lá, é, pedimos por segurança ir até a sala, para ver se os médicos permitiam a gente entrar. E minha irmã não tava mais naquela sala que a gente deixou quando saímos. Ali... Começou a bater o desespero e o médico mandou o recado que desceria para poder falar com a gente. E mandou a gente aguardar naquela sala que eu sempre ouvi falar dessa sala por amigos, quando perdeu um parente, mas nunca achei que eu entraria nessa sala, né? Para receber a notícia da minha irmã. Ali o médico veio, minha mãe segurou a mão dele e falou, doutor, minha filha está morta? Ele falou, morta ainda não. Mas está morrendo. Ela está morrendo. Eu vou liberar para vocês a entrada na UTI. Para vocês se despedirem dela. E subiu eu e minha mãe por volta de 11 e meia da noite. Chegando lá, olhei minha irmã entubada. Minha mãe abriu os olhos dela. Não tinha nem as pupilas do olho de, dos olhos dela. Não tinha. E ali o rapaz falou, se despede dela. Vai para casa, prepara o velório dela. Porque ela está morrendo a cada segundo e não tem mais o que fazer. A medicina não tem mais o que fazer, é só aguardar. E essa intubação dela, ela dura por 72 horas, mas do jeito que ela está não chega nem a isso. E eu ajoelhei ali no chão da UTI e falei para Deus, Senhor, eu não aceito, não aceito que minha família se dizima dessa forma. Porque eu sabia que se minha irmã morresse, minha mãe, companheira dela, também morreria. Até porque minha mãe já estava no terceiro infarto. E eu falei, Senhor, fala o que o Senhor quer de mim, que eu vou fazer. Eu não sou nem digno de te pedir nada, Deus. Porque nunca fiz nada para agradar a Ti. Sempre fazendo as coisas erradas. Mas, eis-me aqui. Eu não sei o que fazer, nem o que falar. Eu sempre acreditei que o Senhor era na minha vida e na vida da minha família. Então, Senhor revoga, dá a vida para minha irmã, revoga a morte dela, 
E ali saímos dali chorando, triste. Viemos para casa. E um amigo meu, chamado Jonathan, né? um anjo que Deus colocou no meu caminho, até mesmo o lugar que eu morava, não conhecia ninguém, não tinha muita amizade. É, eu, devido à vida que eu levava, eu não gostava de fazer amizade onde eu morava. Né? E o Jonathan subiu com o um pastor. Esse pastor se chama Pastor Fabrício. Né? Onde eu for, eu vou lembrar desse dia sempre. Peço para Deus que eu nunca esqueça o que aconteceu, nem um detalhe. Esse pastor veio, entrou na minha casa e o Jonathan falou assim, Bruno, eu trouxe o pastor aqui na sua casa para ele fazer uma oração. Eu não sei sua religião e se você vai permitir, mas eu trouxe ele aqui. Eu fui e falei, não, tudo bem, pode entrar. E eles entraram em casa e ele foi e falou, vamos orar. E começou uma oração. Nessa oração ele terminou e falou assim para mim, vamos deixar na mão do Senhor Jesus, vamos deixar na mão de Deus. E eu fui e falei, o que pastor? Você é loucão, pastor? Olha a forma que eu falei com o pastor. Você tá loucão, pastor? Aqui na minha casa, Deus te manda aqui. Você vem, faz uma pequena oração e vai embora. Pastor, fala para esse seu Deus aí. Se for o mesmo que eu ouvi falar na, na Bíblia, na palavra, que ressuscita mortos e que faz milagre na vida das pessoas, se for o mesmo, hein, pastor? Fala para esse seu Deus, que se ele der a vida para minha irmã, eu vou largar tudo que eu faço e tudo que eu vivo e vou viver na presença dele. Olha, pastor, você é um pastor e tem mais tempo falando com Deus do que eu. Eu mal oro. Eu só agradeço a Deus pelo dia e pela noite, mas não faço nenhum tipo de oração. Você não. Você está mais perto de Deus porque você ora no mínimo três vezes ao dia. Então fala para esse seu Deus aí. Se ele der a vida para minha irmã, eu paro toda a minha vida e vou servir a ele, fazer a pala levar a palavra dele aonde quer que ele queira que eu leve. E ali o pastor olhou para mim e falou, olha, rapaz, antes que não prometa algo para Deus que você não possa cumprir. E eu falei para ele, pastor, só ora, só fala para Deus isso. E o resto, Deus vai, vai ver o que eu estou sentindo. Porque se ele conhece a gente pelo nome, antes da gente nascer, ele já conhece a gente pelo nome, então ele vai entender o que eu estou sentindo. Só fala para Deus e deixa que o restante ele faz. Naquele dia, o pastor olhou para mim e falou assim, rapaz, agora você mexeu com o pequenininho aqui e com o grandão lá em cima. E aí ele foi e falou, vamos voltar a orar. Ali ele começou a orar novamente e foi onde tudo começou na minha vida. Ele falou assim, por incrível que pareça, hoje Deus deixou de ouvir 99 para ouvir você, Deus manda te dizer dessa forma, e Deus manda te dizer que sentiu sinceridade no seu coração, amanhã você vai naquele leito de hospital e você vai olhar, presta atenção em volta, em volta, nos detalhes, porque ele vai dar um pequeno sinal. E esse sinal, ele está mostrando que está começando a trabalhar. Confie em Deus que hoje ele deixou de ouvir 99 para ouvir você. E ali, eu fui para o hospital no outro dia com a minha mãe. Chegando lá, os médicos chamaram e falaram, olha, é, a sua filha ela está morrendo. Eu disse para a senhora preparar o velório dela. Já que vocês não estão acreditando na minha palavra, no que eu estou dizendo, porque eu sou um neuro, tenho muito tempo nessa profissão, e eu nunca vi nenhum paciente isquêmico da, da, do tanto do que aconteceu com ela aí sobreviver. Eu nunca vi. Na medicina, eu não vi. Eu não sei a religião que vocês é, servem ou prega, mas aqui a gente prega a medicina, não prega a religião. Eu vou chamar a cardio para ela falar para vocês o laudo dela. O meu laudo eu já dei. E a Cardio veio e falou, Mãezinha, é... a senhora quer que eu te falo a verdade ou a mentira? Ou a senhora quer que eu omita? Minha mãe falou, nem a mentira, nem a omissão. Eu quero que a senhora me fale a verdade. E ela disse, o coração da sua filha está batendo 45. E a cada minuto baixa mais. 
sua filha não vai resistir. Ela já teve dois infartos. E os dois infartos, um infarto em uma mulher é mais forte do que um infarto num, num, num homem. Né? E a idade dela ainda, ela não é uma pessoa muito velha. Se fosse uma idosa, talvez ela aguentaria. Mas uma pessoa jovem não resiste a dois infartos dessa forma. E ela está muito debilitada, que depois do infarto veio o AVC. Então daqui que você chega na porta do hospital, ela vem a óbito. Isso é fato, isso vai acontecer. Ela pode ter uma parada a qualquer momento. E dentro disso, eu olhei para minha mãe e falei, não mãe, mas Deus prometeu. Deus falou que ia dar vida. E ela foi e falou, olha, eu não sei a religião que vocês servem, mas o laudo do neuro já foi dado. O meu, ela não vai sobreviver, vai para casa e prepara o enterro da sua filha. Ali o neuro deu o laudo de morte de, para preparar o velório e a cardio deu o laudo para preparar o enterro. Dentro disso, eu saí desesperado do hospital. Eu e minha mãe chorando. E estava eu, minha mãe, minha esposa, meu filho e minha filha no carro e o meu pequenininho. E eu falei, não Deus, eu tô de errado. Eu faço as coisas que não deve, Senhor. Eu nunca fiz nada, nada para te agradar. Minha irmã não, ela serve o Senhor. Ela serve o Senhor. E eu não. Eu nem orar eu não oro, Senhor. Então troca. Tira a minha vida. Mas mantém ela viva. Porque eu sabia que se Deus mantesse minha irmã viva e me levasse, elas cuidariam dos meus filhos. Minha irmã, minha mãe, minha esposa. E ali eu falei para Deus... Senhor, leva eu, mas deixa minha irmã viva. E ali, quando eu vim aqui pela Jaco Pêssego, eu ia entrar sentido a Coab 2, foi a primeira vez que eu vi, que eu ouvi Deus falar comigo. É, foi um sentimento de tristeza, só que dentro da tristeza veio uma voz tão forte na minha mente que falava assim, vai para o monte. Em vez de eu vir para Coab 2, eu subi via Beco e saí lá no monte de Guaianazes. Chegando lá, eu parei o carro, vi cinco crentes e falei, vocês são crente? Vocês são crente? Ei, meu, ora pela minha irmã. Deus falou ontem que daria vida para minha irmã. E hoje, os médicos falaram para a gente vir para casa, porque amanhã vai desligar o aparelho da minha irmã. Amanhã das 72 horas da intubação dela. Então, ora pela minha irmã, por favor. Aí um rapaz olhou para mim e falou assim, olha, calma jovem, vamos orar, espera, calma, não se aflinja. E ali fizeram uma oração e um, um deles falaram, falou assim para mim, olha, Deus manda te dizer assim, vai para tua casa, deita tua cabeça e descansa o teu espírito. Eu olhei para ele e falei, só isso? E ele respondeu, só até aqui falou meu Deus. E ali ele me deu um óleo ungido e falou assim, ó, vai amanhã no hospital, passa na cabeça dela e no peito dela, na parte que teve o, o infarto. Eu fui, peguei aquele óleo e fui em direção ao meu carro. Só que na minha cabeça, no meu pensamento, eu queria ir aquela noite. Eu falei, não, eu vou essa noite. E aparecia, né, hoje eu entendo que o Espírito Santo já estava avisando o rapaz que ele falou para mim assim, ei, rapaz, não é hoje, é amanhã. E nesse amanhã eu falei, como que ele ouviu isso? Eu não falei, não verbalizei nada. E aí eu falei para minha mãe, mãe, vamos para casa, vamos confiar. E viemos para casa, chegando em casa, o... minha mãe chorando, aflita, minha esposa, eu, meus filhos. E aí um amigo, esse mesmo amigo, o Jonathan, que trouxe o pastor Fabrício até minha casa, ele falou, tá tendo uma campanha, vamos lá na campanha? E eu falei para minha mãe, mãe, a morte já tá batendo na nossa porta, vamos falar com Deus para ver se Deus revoga, mãe. A gente não tem mais nada a perder, vamos, e descemos nessa campanha, e nessa campanha foi cantada uma música que eu nunca vou esquecer na minha vida, que foi dita assim, descansa, quem te prometeu garante, descansa, esse mal não é para morte. Quando eu escutei aquela música, 
Foi a segunda vez que eu senti a presença do Espírito Santo na minha vida. Minha espinha parecia que alguém apertava debaixo da minha coluna para cima. E ali eu senti um arrepio nos braços, assim, ó, que formigava. E eu falava, mãe, ó Deus falando de novo. Deus está falando de novo, mãe, só que dessa vez é no hino. E aí eu falei para o pastor, quando terminou aquela campanha, eu falei, pastor, vai lá em casa, ora pela minha irmã mais uma vez, porque amanhã eles vão desligar o aparelho dela. E o pastor falou, vamos sim. E ele veio até minha casa. Aqui estávamos eu, minha esposa, minha mãe, meus filhos, o pastor, a esposa do pastor e esse amigo Jonathan. E ali começamos a orar, orar, aquela oração bem triste, sabe, bem, bem opaca, né, bem calado ali. E subiu um rapaz, que ele mora três apartamentos abaixo do meu. E ele subiu falando, nossa, que glória gostoso, que glória gostoso é esse? E uma voz bem grossa ele tem, ele falou, que glória gostoso é esse? Foi aqui nessa casa, só que eu não conhecia. E eu achei que era um rapaz embriagado. Aleluia, glória a Deus. E eu olhei para o pastor e fiz assim, pastor. E o pastor falou, não conheço. E aí ele foi e falou, jovem, eu posso entrar aí na sua casa? Eu fui e falei, pode. Quando ele pisou na porta para dentro, ele deu um pulo. E bateu o pé no chão assim e falou assim, olha. Deus manda te dizer assim. Cumpra o que você prometeu para ele. E ali eu falei, oxi, como esse homem sabe? E ele disse, estou vendo entre você e essa senhora uma luz brilhante. É um anjo que está indo lá naquele leito de hospital. Era a segunda palavra que ele tinha dito. E eu falei, como ele sabe? Olha, Deus manda te dizer que hoje ele está fazendo assim na sua vida. Ó. Ele está mudando a sua vida. Hoje você vai deitar esse homem, mas amanhã não acorda o mesmo. Tá? E olha, Deus, para confirmar que é Deus que está falando contigo, Ele manda você ir para o seu quarto, deitar a tua cabeça no teu travesseiro e descansar o teu espírito. Foi o que eu ouvi no monte naquela mesma noite. E eu falei, Senhor, o que é isso, Senhor? E dentro disso, eu acreditei, só que mesmo assim nós somos seres humanos. Eu tinha 99% de certeza que minha irmã estava morta. Eu tinha 1% de certeza que Deus estava operando. Então, vamos... Eu falo hoje para minha família. Nem que seja 1% de, de fé, a gente tem que ter. 1%. Ele muda uma história, muda uma vida. Nunca vamos deixar de ter fé dentro dessa casa. E assim tá eu, minha esposa e meus filhos. Caminhando... Né? com fé, acreditando em Cristo. No outro dia, fomos para o hospital, eu e minha mãe. Era três horas a visita, seis horas dava o tempo que desliga o aparelho dela. Onze horas, eu e minha mãe já estávamos no hospital. Quando deu três horas, eu fui subir com a minha mãe e minha mãe não teve força para subir para a UTI. Eu falei, mãe, vamos. E tinha muita gente ali que estava esperando para ir para a UTI visitar os parentes. Ali, o... eu subi, ela falou, não tenho força. Eu falei, mãe, olha, não é na Bíblia que fala que se a gente tiver fé do tamanho do grão de mostarda, que essa fé remove montanhas? Então vamos ter essa fé, mãe. Mas eu falava aquilo para minha mãe, sabe? Tentando achar alguma esperança. Entendeu? E minha mãe foi falou isso, filho, vamos ter. Só que minha mãe já sabia o resultado. Né? Mesmo conhecedora da palavra de muitos anos Só que não frequentava mais Estava eu e minha mãe no mundo do crime né? E aí eu subi para aquele hospital, para aquela sala da UTI Quando eu cheguei lá Veio duas moças, duas enfermeiras e falou assim Você é irmão da Bruna? Eu falei, sou, pelo amor de Deus, o que, que aconteceu? E segurei na mão delas bem forte Uma olhou para a outra e falou Olha, não aconteceu nada Ela está te esperando quando eu cheguei naquela sala, minha irmã estava parada assim, já olhando para a porta. Já esperando, era eu minha mãe entrar. E aí eu vi minha irmã. Minha irmã, ela fedeu por três dias. Três dias. 
No entanto, que quando ela acordou, ela mesma falou assim, Bruno, eu tô fedendo. Ela já não estava mais entubada, minha irmã. O lado esquerdo dela estava paralisado. E ela fazia assim com a caneta. Fazia assim que queria uma caneta. Eu falava, uma caneta? Ela é. Eu falava, não, mas o médico só vai dar o relatório mais tarde. E ela fazia novamente assim e apontava. Eu vi uma prancheta, eu falei aquilo. Ó. Ela balançava a cabeça. E aí eu trouxe para ela. Ela escreveu assim... Dia 14 do 4, guarda esse papel que esse vai ser o meu testemunho. Escreveu meu nome, da minha esposa, até do meu cachorro, ela escreveu, dos meus filhos. E, ou seja, fazia pouco tempo que ela tinha voltado do coma. Fazia pouco tempo. Foi muito recente, muito rápido. E ela lembrar tudo aquilo, né? E eu ajoelhei aquele dia e falei para o Senhor, Senhor, a partir de hoje... Eu te sirvo. E, Senhor, eu só saio da Tua presença quando o Senhor permitir. Mas eu tenho certeza que antes do Senhor permitir isso, o Senhor vai me tratar e vai me levar. Porque isso aqui não foi um por acaso. O Senhor tinha um propósito. E estou hoje na presença do Senhor. Eu era da vida do crime. Gostava muito do que eu fazia. Adorava, não vou mentir. Porque me trazia muitos benefícios, lucros. Ganhava dinheiro. Né? carro bom, casa boa, e assim ia, minha família bem, só que eu não tinha o essencial, não tinha tempo para amar minha família, como devia ser amado, não tinha tempo para Deus, como devia ter, porque se a gente vem à terra tem um propósito, e o propósito não é enriquecer, não é ser pobre, mas também não é ser rico, um propósito maior, né? e Estou servindo a Deus, casei recentemente, enrolei minha esposa por 19 anos. Eu era um cara que se falasse em casamento, eu era contra o casamento. Se eu pudesse banir o casamento, eu era, eu era desse, desse tipo de pessoa. Porque se morar junto, para mim já era casado. Enrolei minha esposa 19 anos e vim para o evangelho, me batizei nas águas, casei com a minha esposa. Quando foi a maior felicidade, eu creio que eu fiquei mais feliz do que ela. Fiquei mais feliz do que ela. Porque quando ela veio vestida de noiva, passou um filme na minha, na minha cabeça. Passou a história da nossa vida inteira. Tá aqui minha esposa Sheila, que me aturou por tantos anos. né? E Deus fez um milagre muito grande na minha vida, na vida da minha esposa, dos meus filhos. E hoje... Minha irmã está viva, não tem sequela nenhuma, nenhuma. Anda, fala. E ela fez um cateterismo no Hospital São Paulo. Esse cateterismo que foi feito, o médico estava com laudo, com laudo. Do outro hospital, que a ambulância UTI móvel levou ela, o médico falou para minha mãe e para mim assim, olha, eu não estou entendendo porque o laudo dela está dando aqui que ela deu dois infartos. Porque no que eu tirei aqui, no cateterismo, ela não tem nada, o coração dela está como o de uma pessoa jovem. Né? E aquilo também me impactou bastante. Porque depois de tudo isso que eu vivi, eu entendi e aprendi a ver com os olhos espirituais o que Deus é capaz de fazer na vida do homem. Ele muda, ele muda cativeiro, ele ressuscita mortos, ele opera dentro de uma casa, de um trabalho. E estou vivo até hoje graças às orações da minha mãe. Hoje eu oro para minha mãe, para ela sair desse mundo do crime também, né? Porque é passageiro. E é o propósito da gente aqui é orar pelo próximo, amar o próximo, cuidar do próximo e buscar a vida eterna no céu. Porque tudo que tem um começo tem um fim. Então... Uma coisa que é fato, que todos sabemos que um dia morreremos. Agora, a dúvida que fica, será que você quer morrer em Cristo Jesus ou quer morrer ainda, estando nesse mundo de luxúria? É, porque o diabo, ele vem da forma colocando um tampão nos nossos olhos. 
para que a gente só enxerga só aquele momento, só, só enxerga só coisas materiais. E tem algo além disso, tem algo além disso. Né? Então, eu falo para vocês que, que conhece a palavra, não se afaste dos caminhos do Senhor, porque hoje, hoje eu sei o que é sentir o Espírito Santo dentro da sua casa, ter paz, tá? Hoje eu perdi a ganância que eu tinha no dinheiro. Eu perdi, hoje eu consigo andar de cabeça erguida. Né? Quantas e quantas vezes polícia estourando minha casa, eu pagando acerto para ir no empresa, minha esposa e meus filhos vendo tudo aquilo, né? E mesmo assim ela nunca me abandonou, sempre teve comigo, né? Meus filhos, hoje eu posso aconselhar o meu filho em algo, né? Porque hoje ele viu o meu trabalho e Deus abençoou. Eu fui e falei, Senhor, por que eu tô desse jeito? Por que mudou tanto? Porque eu me permiti mudar. Eu fui sincero com Cristo, porque não adianta a gente estar tá falando para Deus que é assim e as pessoas vê a gente assim. Então, olha, quando você quiser algo com Cristo, seja sincero, de coração. Sincero. Porque a gente engana o próximo, mas a Cristo ninguém engana. A gente engana o homem, a Cristo ninguém engana. Né? E hoje eu estou aqui, estou servindo a Deus, minha irmã está viva. Entendi também, porque eu pedi muito para Deus, Senhor, me dá um discernimento e um entendimento e a sabedoria, Senhor, dentro da Tua Palavra. E eu entendi o porquê minha irmã também foi é, parar naquele leito. Né? Deus tinha um tratar com ela. Porque quando servimos a Deus da nossa maneira, Deus cobra. Deus cobra. E no leito do hospital que ela foi, ela me fala até hoje que ela viu a vida brigando com a morte. Ela presenciou. Ela fala para mim que antes de acontecer tudo, aquele fato, uma irmã lá na sala, ela fala que naquela sala tinha muitos pastores, filhos de pastores, muita gente que era cristã, missionária. né? Então, Olha, gente, como que é o tratar de Deus conosco, com o povo cristão. Deus toca, amassa, amassa, quebra o vaso, restaura o vaso, entendeu? E se for para levar até a porta da morte, Deus leva e Deus dá a vida, porque Ele tem a chave da vida e a chave da morte. Então, vamos acreditar nesse Deus que nós servimos. E quem não conhece, Vem, vem sentir um pouquinho, um pouquinho do que é o Espírito Santo de Deus na vida da gente. Porque depois que a gente passa a sentir o dia que o Espírito Santo se afasta, o cristão sente falta. Então vamos ser fortes, vamos ser firmes, vamos lutar, vamos esquecer placa de igreja. Porque a placa de igreja, ela só define uma igreja da outra. Mas o Deus é um só. Vamos trabalhar para Cristo, vamos fazer algo que agrade a Deus, não que nos agrade. Tá, e tá aqui minha esposa, Sheila, né? Muitas das vezes até erro o nome de solteiro com casado, né? Porque de tanto tempo, mas ela sempre me corrige. E tá aqui, hoje servindo a Deus, batizou também nas águas. Meu casamos, filho, casamos, né? No mesmo dia. Casamos, tiramos o terno, o vestido, entramos, se batizamos nas águas. Passado 30 dias, meu filho de 17 anos se batizou. Passado dois meses, minha filha se batizou. Hoje, minha casa toda serve ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Né? E eu falei, Senhor, esses dias eu estava perdido. Eu falei, Senhor, por que, que eu estou trabalhando com esse produto aqui, vendendo de porta em porta, sendo que eu nunca trabalhei com isso? E aí Deus falou comigo e me lembrou da palavra que eu tinha falado para ele lá atrás que eu levaria a palavra dele onde quer que ele queresse que eu levasse. E aí eu lembrei desse produto. Então, os dias que eu não trabalho com esse produto, esse dia é o dia que o dia fica escuro. Não faz sentido. Então, preciso estar levando a palavra do Senhor. Esse produto não é nem 
financeiro, não é financeiro, é questão de levar a palavra, porque se eu falar com uma pessoa, o testemunho da minha vida me edifica, eu sei que edifica o próximo, mas me edifica muito mais, porque eu volto mais firme, volto com mais sentido na vida e com mais vontade de servir esse Deus, tá? Aqui eu termino agradecendo a todos, tá? Pessoal, fale com Deus com o coração, não com a cabeça. Não pensa o que vai falar, conversa. Conversa com Deus porque Ele é um amigo íntimo da gente. Ele é um amigo que não desampara, não vira as costas e está sempre ao nosso lado, protegendo nossa casa, nossa família. E assim, servir a Deus nunca foi fácil. Só que a vitória é certa. Servir a Deus é a certeza de que você vai passar pelo fogo e não vai se queimar. Vai passar pela água e não vai se afogar. Tá? Então, sirva a Deus de coração, porque maravilhoso é o nosso Senhor Jesus. Obrigado, agradeço. Obrigado. Tá feliz? Muito. E tem um, uma nova que aconteceu recentemente. Né? É, o mesmo pastor que foi usado, a, a, a trazer essa oração aqui para minha casa recentemente roubaram o meu, meu veículo né e eu fui falei caramba como que roubaram o meu carro aonde eu moro e nunca mexeram eu vou atrás e fui atrás por dois dias não dei queixa mesmo estando na igreja só que eu era tava recente tava chegando então, ainda tinha um pouquinho do eu ali, né? E esse carro era uma Tucson preta, foi roubada à frente da, da minha casa. Procurei por dois dias sem dar queixa. No terceiro dia, no segundo dia à noite, eu, Deus usou o pastor que veio aqui em casa, só que eu não estava, eu estava procurando o carro com alguns amigos. E o pastor foi, me encontrou na escada. E falou, Bruno, já achou seu carro? Eu falei, não, mas tô quase. Mas eu tinha achado as pessoas que tinham roubado. Eu já sabia onde, onde encontrá-las. E aí o pastor foi e falou assim, ó. Deus manda te dizer que ai de você se pôr a mão em quem roubou o que é seu. E olha, Deus manda te dizer também que tira a tua mão, que ele vai colocar a dele. Que enquanto você tiver com a tua mão, não tem como ele trabalhar. E ali... Algumas pessoas no mesmo dia disse para mim, não, o carro não é seu porque veio fruto do roubo. Então você tem que perder e com mais uma ousadia, porque o crente ele tem que ser ousado. Não tem que ter medo, ele tem que falar o que ele sente, o que ele sente. Porque é assim que Deus gosta, Deus gosta de pessoas destemidas. E eu falei assim, olha, eu não sou Jó. Eu não sou Jó. Eu não aguentaria como Jó. O carro é meu porque está no meu nome. Então é meu. E eu não aceito perder meu carro agora. Mas eu vou atrás, vou procurar. E nesse mesmo dia, o pastor falou isso para mim. Eu falei para minha esposa, olha, dá queixa amanhã cedo. Oito horas da manhã ela deu queixa. Onze horas meu carro apareceu. E ali foi confirmado mais uma vez que Deus era na minha vida e na vida dos meus. Passaram-se três meses, meu filho foi no mercado, voltou com o mesmo carro. Parou por dois minutos na porta de onde eu moro. Foi roubado novamente meu carro. E eu ali, a gente tem que lutar todo dia contra a carne. Todo dia, todo dia, todo dia, todo instante. Eu me revoltei e falei, eu vou sair da igreja. Agora que eu estou na igreja, esses caras estão tirando aí. Né? Usei esse palavreado. E ali, saí procurando o carro, eu e mais cinco amigos, e não encontrei meu carro. No outro dia, um irmão Wagner, que foi o mesmo que subiu aqui na minha casa, dando, profetizando o que ia acontecer sobre o assunto da minha irmã, ele falou assim, é, não vamos procurar seu carro, vamos sair dar um passeio e Deus proverá. Ali eu estava indo com ele, dentro do carro dele, e eu escutei uma voz assim, 
Eu sou o Deus do ontem e sou o Deus do hoje. Eu olhei para o lado, pensei que ele tinha falado comigo, escutei novamente. Só que ao contrário, eu sou o Deus do hoje e sou o Deus do ontem. E eu falei, ah, Senhor, eu já sei. É o Senhor. E coloquei a cabeça para fora da janela assim e falei, Senhor, olha, eu não sou digno de te pedir meu veículo novamente, porque de tantos eu tirei. De tantos eu tirei. E hoje eu choro porque foi embora um algo meu. Quantos chorou lá atrás, né, Senhor? Só que, Senhor, antes eu aceitava meu carro ser perdido, ser tomado. Porque antes era gandaia, balada, amigos, bebidas. Hoje, Senhor, eu estou triste porque é o único meio de transporte que eu tenho para levar minha família para a igreja. Então, hoje, Senhor, eu só estou triste por isso, mas seja feita a Tua vontade. Me perdoa por tudo que eu falei, Senhor. Se o Senhor trouxer meu carro, o Senhor é Deus. Se não trouxer, continua sendo Deus. E eu não vou deixar de adorar o Senhor por causa de um veículo ou por causa de qualquer coisa que venha acontecer. Então, Deus, me perdoa, me perdoa de todo o meu coração. E se o Senhor achar que é bom trazer o carro, bem. Se o Senhor achar que não... Eu sei que o Senhor está preparando algo melhor para mim. Eu fechei a boca, irmãos. Mais uma vez, Deus operou na minha vida. Minha irmã me ligou. Bruno, acharam um carro. Eu achei meu carro e nada foi tirado do carro dessa vez. Nada. Nada. E um rapaz falou assim, olha. Um rapaz que estava na porta dele. A polícia foi embora e o rapaz falou, caramba, moço, ainda bem que você tem a seguradora, né? E eu olhei para ele e falei, eu não tenho seguro no carro. Ele falou, tem sim, o rapaz da Porto veio aqui. Eu falei, não, mas eu não tenho seguro. E eu liguei para minha esposa e falei para ela, Pera aí, moço, que você vai ver. Amor, eu tenho seguro no carro? Nosso carro tem seguro? Ela, não, não tem não. O rapaz olhou para mim e falou assim, Olha, eu não sei se vocês têm ou não, mas quem veio aqui era da seguradora. E assim que ele veio, a polícia apareceu depois e ele foi embora. Entendeu? Então, é, eu estou muito feliz, muito contente por tudo que Deus está fazendo. Em seguida, veio um, uma outra, um outro testemunho de uma casa que foi, foi dentro da igreja, que foi falado para minha esposa, Deus usou uma serva. E falou para minha esposa que estava vindo uma casa e eu estou do lado. E eu estou escutando e falei, Senhor, amém, Senhor, amém. Mas, Senhor, como que vai vir essa casa se eu não roubo mais? <risos> e ali eu falei, Senhor, me desculpa, me perdoa, mas eu não tenho nem o dinheiro, como que vai vir essa casa? E passou três dias, um rapaz que morava num apartamento meu de aluguel, foi embora, levou a chave, deixou dois meses de depósito, dois meses de, 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 atraso de atraso nas contas. E aí eu fui e falei, eu vou achar esse rapaz lá, eu de novo. Furioso. É, a gente tem que vigiar, tem que vigiar. <risos> eu de novo, com aquele eu, não, minhas coisas não é assim. E eu falei pro rapaz, eu vou te achar. E Deus falando, tira o eu de você. Tiro o eu de você. O que estava impedindo muita coisa na minha vida era o eu. E ali, fomos num culto lá na casa da minha mãe. E aí Deus, Deus usou uma, uma serva dele lá, uma nossa missionária, pastora. nossa pastora, Carla. E ela não sabia de nada. E ela disse assim, olha, tem uma coisa muito interessante na, no Pai Nosso, que nós não prestamos atenção, que é a parte que fala... Perdoai as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Eu senti como uma flecha que aquilo era para mim. E ali eu falei para minha esposa quando chegamos em casa. Olha, não vamos mais cobrar esse rapaz. Deixa ele para lá, porque foi para mim aquilo. Ela falou, eu entendi que foi para você. E não cobramos. Eu falei, vamos daqui dois dias, nós vamos lá, pegamos a chave, fechamos o apartamento e não vamos alugar para ninguém. E subimos dois dias depois, pegamos a chave, tô descendo a escada. Aí veio uma moça e falou assim, olha, o rapaz veio aí e te deu prejuízo, né? Dois meses, né? Então ficou uma dívida. 
Falei, foi. Você não vai atrás dele? Eu falei, até queria, mas Deus falou que não é para ir. Ela, você virou cristão mesmo? Eu falei, virei, ou é 8 ou é 80, né? E ela foi e respondeu para mim, caramba, parabéns, me falaram, só que eu não tinha acreditado. Que bebia com você. Bebia comigo, <risos> né? E ali, ela foi e falou assim, deixa eu te fazer uma pergunta, quanto que você quer no seu apartamento? Eu falei para ela, olha, eu quero 120 quitado, mas se você quiser me dar 80 e pegar a dívida que tem, ela falou, me passa seu Pix aí. Eu falei, não, mas você tem que pegar o documento. Não, Bruno, eu te conheço, eu conheço você e sua esposa. Me passa o Pix. E ela mandou na hora, 80 mil em dinheiro. Eu falei, tá bom, viemos para casa. No dia seguinte, um outro amigo meu me ligou. Bruno, tô vendendo uma casa. Falei, como uma casa? É, eu tô vendendo. Eu quero 150 mil. Eu falei, tá doido, eu não tenho esse dinheiro não, homem. Hoje eu tô na igreja, para com isso. E ele respondeu, olha, tá pré-construída, só é bater laje. O terreno é 5 por 30. Faz assim, me dá 80 mil. O mesmo valor que eu vendi o apartamento. E aí eu vim, falei para minha esposa, olha, tá assim, tá assim, vamos ver. Como que nós vamos saber se é de Deus? Fui e falei, ó, vou oferecer 70. Se ele aceitar os 70, é de Deus. E aí fomos falar com ele. Ele chama Joaquim. Chegamos lá. Ele foi e foi, falei, Joaquim, então, como que está a situação? Está assim. Ele foi e falou, olha, eu estava pensando e eu falei para para minha esposa que tem uma dívida lá, me dá 70 mil. <risos> E a casa é sua. Eu fui, olhei para minha esposa, minha esposa olhou para mim e falou, caramba, que Deus é esse? E compramos essa casa. E da mesma forma que Deus usou a irmã que falou com a minha esposa, que essa casa seria tão grande que ela cansaria de andar na casa durante o dia. Ela falou, A irmã falou assim, Deus está provendo uma casa para você e essa casa é tão grande que você vai cansar de andar ela, nela durante o dia. E a casa... Já pegamos ela com a parte de baixo toda pronta, só batelagem, por esse mesmo valor, 70 mil reais. E por esses dias legalizou o, o espaço do terreno, terreno, de todas as casas que estão tá em volta. E mais uma vitória, né amor? Mais uma vitória. Ou seja, quando servimos a Deus, devemos servir com o nosso coração. Não pensando que servir a Deus, Deus vai retribuir a gente em algo, ou financeiro, ou material. Não, Deus não deve nada para ninguém. Então, façamos as coisas com o coração limpo, puro, para agradar o Senhor. Não para ter algo, porque Deus não é moeda de troca. Deus não aceita barganha. Então vamos crer nesse Deus que a gente conhece. É... Quero mais e mais conhecer a palavra. Estou recente, estou um ano só. Mas eu creio que não é um ano, nem dois, nem dez que faz a diferença de estar dentro da igreja. O que faz a diferença está servindo a Deus. É a gente ser sincero de coração, humilde de espírito. E ajudar o próximo sempre, sempre. E além disso, agradar o Senhor, fazer a obra dEle. E agradar o Senhor. Então, agradeço a nossa oportunidade. Agradeço a oportunidade, Sheila. Agradeço a oportunidade. Obrigado. Nós agradecemos também. Agradeço ah. Semeando Vida, né? Semeando Vida. <risos> que possamos é, falar o que a gente passou. É, foi tudo uma permissão de Deus. Porque senão Ele não tinha dado essa oportunidade para nós estar. Porque tem vezes que a gente ouve... É, um testemunho, hoje eu aprendi também muito, ouvi uns testemunhos, e tem vezes que aquela palavra, tem vezes que parece que foi falada para mim, e hoje a gente tá passando isso, que tem gente querendo ouvir uma palavra, um consolo, e eu sei que Semiano Vida tá, vai pôr para muita gente que tá precisando ouvir no momento, e a gente agradece mesmo, de coração. Agradecemos a oportunidade, é, que o nome do Senhor seja louvado e glorificado 
para sempre e acima de tudo. Tá? Porque sem Deus não somos nada. Nada, nada, nada. Né? Temos certeza que um dia não estaremos mais nesse mundo. Mas a maior certeza é se a gente estiver com o coração limpo e agradando a Deus, a melhor certeza é a gente saber que vai morar nos reinos do céu. Né? Sendo puro e humilde de coração. Agradeço a oportunidade. Se alguém quiser é, que a gente leve esse testemunho, o nosso número é 87, é o DDD 119-8704-2501. Tá? Telefone para contato. E estamos à disposição para levar a palavra do Senhor aonde quer que Ele queira que a gente leve. Como foi dito para Deus, né? E eu creio que coisas maiores virão, melhores virão. E creio que Deus tem muito a fazer em muitos que está que na vida do crime, que tá, não está contente com o que está vivendo, está né? cansado né? de viver essa vida. Os que não vão na igreja constantemente, tira um dia da semana, vai. Só vai para falar com Deus. Não vai para ouvir, para ver o pastor, para ver o presbítero, não. Vai para falar com Deus, né? Porque em casa a gente fala com Deus, mas o gostoso é a gente também poder ouvir. E Deus usa servos que fala com a gente para poder edificar a nossa fé e mostrar para a gente que a gente não está sozinho. Então é bom a gente ir, é bom frequentar, né? E seja feita a vontade do Senhor na minha vida e na vida de todos vocês. Tá? Que a paz do Senhor esteja com todos. E o mesmo Deus que fez milagre na minha vida, eu creio que é o mesmo que vai fazer na tua. Tá bom? Na sua, na sua casa, na casa da sua mãe, dos seus filhos, na sua família. E é o mesmo Deus que vai mudar o cativeiro de cada um que aí está do outro lado. Tá bom? Obrigado por tudo. Que Deus abençoe. Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixe aqui o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus!